নমস্কার মৌমিতাস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে কার না ভালো লাগে খুব কম সময়ে সম্পূর্ণ খিচুড়ির থালি কিভাবে বানিয়ে নেবেন তারই রেসিপি নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে চলে এসেছি তো চলুন দেখে নেওয়া যাক আমার রেসিপি এবং টিপস ফলো করলে খুব কম সময়ে আপনারা কমপ্লিট খিচুড়ি থালি বানিয়ে নিতে পারবেন আমার রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আপনাদের যেসব সবজি পছন্দ বা যেসব সবজি আপনার বাড়িতে অ্যাভেলেবেল আছে সেইসব সবজি আপনারা কেটে নেবেন যেমন আমি কেটে নিয়েছি আলু কিছুটা ফুলকপি কুমড়ো টুকরো করে কেটে নেওয়া গাজর পেঁপে এবং বিনস আমি ভাজার জন্য এখানে বেগুন নিয়ে নিয়েছি এবং বেগুনটা আমি লম্বা লম্বা দুটো পিস করে নিয়েছি তার মধ্যে একটু হলুদ এবং লবণ দিয়ে বেগুনটা মেখে রাখছি এবার আমি কুমড়ো নি ভাজার জন্য কিছুটা কুমড়ো একদম পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি এবার এর উপর আমি একটু হলুদ এবং একটু লবণ দিয়ে ভালো করে কুমড়োগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি এবার আমি বেগুনটা ভেজে নেব বেগুনটা অবশ্যই সর্ষের তেল দিয়ে ভাজতে হবে আমি একটু বেশি করেই তেল দিয়েছি ছাকা তেলে আমি বেগুনটা ভেজে নেব এইভাবে যদি বেগুনটা ভাজা হয় তাহলে খেতে অনেকটা বেশি স্বাদ হয় দেখুন আমি দু মিনিট ধরে বেগুনটা ভেজে নিয়েছি এবার আমি বেগুনটা তুলে নিচ্ছি এবার আমি একটা কড়াইয়ে দুশো গ্রাম মুগ ডাল নিয়ে নিয়েছি মুগ ডালটা শুকনো কড়াইতে আমি একটু নেড়ে নিচ্ছি শুকনো কড়াইতে দু মিনিট মতো মুগ ডালটা নেড়ে নেওয়ার পর আমি মুগ ডালটা আলাদা করে রেখে দিলাম এবং কড়াইয়ে একটু সর্ষের তেল দিয়ে তার মধ্যে আমি ফুলকপিগুলো দিয়ে দিলাম এবং ফুলকপিগুলো ভালো করে ভেজে নিচ্ছি যাতে ভালোভাবে ভাজা হয়ে যায় তার জন্য একটু লবণ ছড়িয়ে দিলাম এবার এর মধ্যে আমি কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি আলুগুলো দিয়ে আবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিতে হবে দেখুন আলু এবং ফুলকপিগুলো আমার ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে এবার এগুলো আমি তুলে রাখছি এগুলো তুলে নিয়ে আমার আর যে সবজিগুলো আছে সেই সবজিগুলো আমি ভেজে নেব আপনারা যেসব সবজি পছন্দ করেন আপনারা সেই ধরনের সবজি ভেজে নিতে পারেন এবং খিচুড়ির মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন আমার কাছে যে সবজিগুলো ছিল যেমন পেঁপে গাজর বিনস এবং কুমড়ো এগুলো আমি দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি সবজিগুলোর উপর একটু হলুদ আমি ছড়িয়ে দিলাম দেখুন এবং সবজিগুলো আমার ভালোভাবে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে আমি আলাদা করে তুলে রেখে হাড়িতে একটু গরম জল ফুটতে দিয়েছিলাম জলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা মুগ ডালটা দিয়ে দিলাম ডালটা একটু ফুটে উঠলে এর মধ্যে আমি দুশো গ্রাম চাল ধুয়ে দিয়ে দিলাম এবার আমি এর মধ্যে হাফ চামচ হলুদ দিয়ে দিলাম ভালো করে নেড়ে নিয়ে এর মধ্যে চার থেকে পাঁচটি কাঁচা লঙ্কা আমি চিড়ে দিয়ে দিচ্ছি আর ভেজে রাখা সবজিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম যাতে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় এবার চাল ডাল এবং সবজিগুলো আমি লো ফ্লেমে দিয়ে কুড়ি মিনিট সেদ্ধ করে নিচ্ছি যাতে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় এই সময় আমি কুমড়ো নিটা বানিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি এক কাপ বা দেড়শো গ্রাম বেসন নিয়ে নিয়েছি আর একের চার চামচ কালো জিরে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম একের চার চামচ হলুদ গুঁড়ো লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুসারে আর দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ারের পরিবর্তে আপনারা ময়দাও দিতে পারেন আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু খাওয়ার সোডা সামান্য একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো এবং এক চামচ পোস্ত সবকটি উপকরণ ভালো করে আমি মিশিয়ে নিলাম এবার এর মধ্যে আমি একশো গ্রাম জল যোগ করছি তবে জলটা আমি একবারে দিয়ে দেব না অল্প অল্প করে আমি একটু একটু জল দিয়ে একটা স্মুথ ব্যাটার তৈরি করে নেব দেখুন ব্যাটারটার ঘনত্বটা ঠিক এই রকম হবে তাহলে কুমড়োনিগুলো খুব সুন্দর হবে কুমড়োগুলো আমি আগে থেকেই লবণ এবং হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম দেখুন কতটা জল বেরিয়েছে এবং কুমড়োগুলো নরম হয়ে গেছে আমি এই জলগুলো একটা কাপড়ের সাহায্যে মুছে নিচ্ছি এইভাবে মুছে নিলে এক্সেস জলটা শুকিয়ে যায় এবং কুমড়োনিগুলো খুব সুন্দর হয় এবার আমি এক একটা কুমড়ো এই ব্যাটারের মধ্যে চুবিয়ে নিচ্ছি এবং আমি রিফাইন তেল গরম করে তার মধ্যে কুমড়োনিগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে ফ্লেমটা একটু হাইতে রাখতে হবে তারপর লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে দিয়ে 
আমি কুমড়োনিগুলো ভেজে নিলাম এইভাবে আমার সমস্ত কুমড়োনি ভেজে নেওয়া হয়ে গেল এই সময় আমার খিচুড়ির চাল এবং ডাল সবজিগুলো একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এটা একটু সাতলে নেব তার জন্য আমি একটা কড়াইতে সামান্য একটু সর্ষের তেল নিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিলাম দুটো তেজপাতা দুটো শুকনো লঙ্কা এবং সামান্য একটু জিরে ফোড়নটা ভালোভাবে হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি এক চামচ কুচনো আদা দিয়ে দিলাম এবং কুচনো আদাটা আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিলাম খিচুড়িতে কিন্তু আদা বাটাটা অবশ্যই মাস্ট না দিলে খুব সুন্দর ফ্লেভার আসবে না আর দিয়ে দিলাম টুকরো করে কেটে রাখা একটা টমেটো টমেটোটা দিয়ে ভালো করে সাতলে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে আমি এক চামচ জিরে গুঁড়ো এক চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম সমস্ত মশলা আমি ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি এবার এই কষানো মশলার উপর আমি এক হাতা খিচুড়ি দিয়ে দিলাম আমি আরেকটু খিচুড়ি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে মশলাটার সাথে ভালো করে আমি সাতলে নিচ্ছি এবার সমস্ত খিচুড়ি আমি এই কড়াইতে ঢেলে দিলাম এবং ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি খিচুড়িটা আমার হয়েই গেছে এর মধ্যে আমি এক চামচ চিনি দিয়ে দিলাম এবং দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু গরম মশলা আর দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ ঘি সমস্ত উপকরণগুলো আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে খিচুড়ির মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছি এবং শেষে তিরিশ সেকেন্ড মতো একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি খিচুড়িতে ঘি গরম মশলার ফ্লেভার কিন্তু অনেক ভালো লাগে তবে খেয়াল রাখবেন ঘিটা যেন খুব ভালো হয় না হলে ঘিয়ের ফ্লেভারটা ভালো লাগবে না সেক্ষেত্রে আপনারা ঘিটা আগে ব্যবহার করতে পারেন এবার খিচুড়ির সাথে খাওয়ার জন্য আমি মাছের ডিমের বড়া ভেজে নেব তার জন্য আমি কিছুটা কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি চারটে কাঁচা লঙ্কা এবার আমি এর উপর ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি সবার বাড়িতে সব সময় সব জিনিস অ্যাভেলেবেল থাকে না তাই আপনারা খিচুড়ির সাথে ডিম ভাজাও করে নিতে পারেন খিচুড়ি আর ডিম ভাজা বর্ষার দিনে কিন্তু খুব ভালো জমে যায় এবার এর মধ্যে আমি এক চামচ বেসন দিয়ে দিলাম আ দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ আ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এবার সব কটি উপকরণ ভালো করে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি যেহেতু মাছের ডিমের বড়াটা অপশনাল এর বদলে আপনারা ডিম ভাজাও দিতে পারেন তাই আমি মাছের ডিমের বড়াটা আর দেখালাম না দেখালে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে মাছের ডিমের বড়াটা ভেজে নিয়ে আমি খিচুড়ির সাথে সার্ভ করে দিচ্ছি আমি খিচুড়ির সাথে আমের প্লাস্টিক চাটনি সার্ভ করেছি আমের প্লাস্টিক চাটনি আমি আর এই ভিডিওতে দেখালাম না কারণ আমার চ্যানেলে আগে আমি আমের প্লাস্টিক চাটনি রেসিপি শেয়ার করেছি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দেয়া থাকলো আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন তো বন্ধুরা আমার রেসিপিটি কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না এইভাবে অবশ্যই একবার বর্ষার দিনে খিচুড়ি তৈরি করে নিন এবং কেমন লাগলো আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্স কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না ধন্যবাদ